啊！我啊，命苦心不苦，你不知道这次有多难。等着，等着。北京天气怎么样？还好。不知道今天城里堵车堵得厉害吗？跟我去趟陶山中学，干什么？我去把邓文军档案调出来，再查查他。金队，这回我不能再听你的。你说什么？案子都已经撤了，说你就不能随和一次？行，我自己去。金队啊，这么跟你说，明天咱们队不是要晋升吗？啊，咱还是赶紧回专案组，房子上。再加个星什么的。哦，你是这么想的是吧？你要早这么说啊，我早就把你放回去了。哎，对对，这可是兄弟的真心话，你也得为自己想想。行行行，我知道了啊。我呀，先找到叶主任，他很为难，说现在的大形势啊，不比从前了，很难办。我一看没戏啊，掉头去找老郭。老郭先也是这么难那么难，摆出了一大堆的理由。我不管，我跟他说了，看在多年的情分上，这个事儿啊，你一定得给我办了。哦，他怎么说的？能怎么说？想办法办呗。嗯、看得出来啊，老郭对你还真是可以啊。老郭对我，你又不知道，男人嘛，就那么回事儿。嗯。哎、啊。我可没说你啊，你是个例外。接下来呢？昨天下午一上班，所有的事儿全办妥了。哦，看见没有？咱们那批汽车合法化了。好，还是你有办法。要不怎么说咱们是一对好搭档？说吧，想吃什么？嗯，当然是半城春啦。帮我查一下他的原籍。临海县鲁桥镇。哦。临海县，呃，家庭成员。长女许丽文，次女许丽华。父母亲，父亲曾广素，一九八三年去世；母亲张凤琴，一九八七年去世。主要社会关系？没有。啊？没有？这一来什么也没有。那他什么时候来的本市啊？一九七八年从临海县考入师范学院，肄业。没毕业、啊？为什么？要调入原件才能知道。那你帮我调一下。调出来了。一九八一年因生活作风问题受到留校查看处分。就按你这样说的办吧。行，行，请进。好，再见。你好，你好，请问这是交务处吧？是啊，好，我是市公安局刑警队的，想到你们这儿了解一下情况，找一下你们学校中文系七八级的二班的班主任。七八级二班，哦，那是梁老师，你请坐，我去给你叫去。好，好，好。小姐，您的菜。嗯，小姐，我们菜快点行吗？好的。我知道，这件事只有老郭能办成。但不知道你现在对他有没有那种感觉，所以一直没让你出面。嗨，什么感觉不感觉的？我也得有个伴儿吧。再说，老郭这人还挺好，对我也挺不错的，也能办事儿，还图什么？那你干脆嫁给他得了吧。那可不行啊，他这人做丈夫就完。
太花，跟你不一样。我主要是考虑啊，无论如何得对得起你姐得。那当然了，你敢对我姐不忠实，第一个回你的就是我。好，你好，你好，两位，我们会，你们聊。好，好，好。那个，我们是市公安局刑警队的，想到你们这儿了解一下情况。梁老师，您还记得你们班当时有个叫曾文军的女同学吗？是啊，她怎么了？嗯，我们现在有个案子跟她有点关系，想知道一下她当时为什么没有毕业。好。这个学生啊，太可惜了。本来他毕业可以到省电视台去，可是为什么？他当时是我们班学习最好的一个，人品也不错，当了四年的学习委员。那个时候高考刚开始，这个人才是青黄不接，好学生啊，供不应求。可就在这个时候，他就给怀孕了。怀孕了啊！那个男的是谁啊？不知道吗？最后我找他，他只是哭，什么也不说。张老师，这个情况很重要，你能不能详细的跟我讲一下？啊，那是最后一个学期，他们放完假回来不久，我发现他精神上不太正常。他们当时啊正在做毕业论文，他经常神不守舍。同宿舍的女学生也反映，她经常一个人偷偷的哭。我去找她，她只是哭，说没什么。后来学校组织体检，竟然发现她已经怀孕了。所以后来给了她一个留校查看的处分。是啊，毕业证也没有拿成，电视台也去不了了。一直到最后，也没查出那男的是谁。没有。呃，后来听同学讲，经常找他的那个男孩子，啊，呃，也是个大学生，是曾文军的老乡。哎呀，这一宿真把人怄死！哟，蹲坑去了？可不嘛，菜价要不动那个点儿。哎呀，一夜连烟都不敢抽，结果连个人影都没见着。你急着白脸的要回专案组，这才一宿就开始叫唤。我这不是向大姐说说心里话吗？要盯对，我才不跟她说这么多呢。还没张嘴。行啊，还把大姐啊当亲姐姐。哎，怎么样？你那对象？吹了。又吹了？嗯。我看，我看你眼睛。嗯。哎，我给你点点盐水。好。怎么又吹了？可不嘛，人家约过我三次，结果你看咱这活干的。哎，大姐，再给你介绍一个，我们老于那公司啊，哎，这，有一个女孩不错。明儿大姐给你扯扯。哎，别别别，我现在谁都不想见。是不是心里惦记什么人了？行了，自己点去。怎么了？啊，没事，眼睛迷了。嘿，哎，顾小姐，哎，那个，你现在身上有现钱吗？有啊，干嘛？没事，我去一趟卢桥镇。曾文军家吧。啊。孙暖，你还咬着那案子不放呢？够吗？行，够了。哎哎哎，我跟你一块去得了。走。你盯着啊。哎，哎，你们俩。赶紧赶紧赶紧，到哪了？丁队，等等我，丁队。哎，你怎么来了？啊，陆大姐，你回去吧，我和丁队一起去。嗨，我待着也没事儿。要不这么着，赵龙，你回去得了。你出那儿，万一有什么事儿，你那还得给局长一下。那行，那我在这边再做摸摸线索啊。咱们双管齐下，好嘞，赶紧走吧，快快快，开始玩，开始玩吧。好嘞，啊，哎，回来打电话啊。好。哎，我马上就过来啊！明白。
白了，明白了。处理处，我们已经赶到现场。部队刚刚赶到，人呢？在上面呢。怎么发现这点了？刚把片看到最近枪。几个人？不知道。有枪吗？也不知道。干嘛？你。这楼一共俩出口啊，案犯在三楼，窗户朝南。厅长都给惊动了，知道为什么那么有名？能打枪啊，把长安大旅社打得跟马蜂窝似的。看见他阵势了，想不想从宽？你自己掂量着点儿，带去。谁？带走。这，走。小楼啊，跟着打枪了，没事吧？好，这步走对了啊。下一步呢，赶紧突审，要是让大棒槌听到风声，麻烦了。哎，赵龙，啊，这个小路跟大川怎么老分不出来啊？呃，大川可能在家睡觉了吧。陆队他们家有事儿，跟我说了一声。甭说您了，大川换小川之后我都晕。这次来啊，要是不把事情搞清楚了，责任是不是我的先不去说，丽华那我就交代不清楚了。哎呀，说实话，我心里啊也放不下这案子。但明年咱们行了，什么都甭说了，你不人都来了吗？走吧，好。哎哎，对不起，同志，问一下，派出所怎么走？顺这个路往上一走，往右一百就是。往上走没有拐，一百就是。好，谢谢啊。万一这事被李处知道，明天晋升的事儿又得跑他。哎呦，我说大川啊，你说你这个大小伙子怎么跟个闺女似的，磨磨唧唧的。以后啊，咱们处理这保密拉纤的事儿，你报了啊，我呀，解放了。哎，赵，嗨，我真拿你没办法，我以后啊，再不跟你开玩笑。看你做的。嗯，邹文军的户口是七八年从这儿迁走的。你看，这是户口复印件，一九七八年八月二十五号。你没听我的。嗯七六年到八零年的户籍档案。哦，走。
中应该是在这儿。对对对，是他。镇北五条镇九十八号，能帮我们查一查现在谁住在这儿？嗯，可以，可以。嗯、现在的户主姓张，叫张凤山。今天你犯到我们手里了，啊！告诉你们，别想划过去。看见了吗？现在只有一条路啊，赶紧照。或者早说，或者晚说。早说跟晚说，结果绝对不一样。我没干什么，你让我怎么说？没干什么，啊？那枪怎么回事？拿出来看看。看看。嘴硬是吧？我们几个差点被你喷了，你知道吧？说怎么回事？行，你就咬着啊，什么也别说，我看你能咬到什么时候。哎呀，真对不起，让我们久等了啊。没事没事。听说你们俩是来调查的啊？那调查什么？是这样的，我们想了解一下，有一个叫曾文军的，七八年呢曾经在你们古桥巷九十八号住。七八年，对，我是八二年嫁过来的。那能不能找一个知道当时情况的人呢？哎，这倒可以，我带你们去找我们的胡大妈，她是这儿的老居委会主任了，解放前就住在这儿。那太好了，那麻烦您了。走走走。有事儿啊！公安局的两个同志想跟你了解的情况。哦啊，大妈，快坐，哎哎哎，坐啊！要说是这警察呀，我可没少接待啊。那时候啊，甭管大事小事，他们都喜欢来找我啊。有什么事儿，尽管说吧，只要我知道的，我都会告诉你们啊。大妈，有个叫曾文军的，你认识？曾文军，我给您老提个醒。他原来住九十八号，九十八号，九十八号是老张家。哦，你们说的是父亲家的阿军吧？对，是阿军。我特喜欢那孩子，他的犬名啊是叫曾什么军。哎呀，瞧我这记性啊，老了。不服不行了，大妈，哎，我给你们牵上头了，你们慢慢聊着啊。哎，还有两个结扎的等着我呢。啊，哎，忙去吧。啊，哎呦，多少年没见着他了，你们认识他？他现在怎么样？日子过得还行吧？他死了，死了，几时死的？就在这个月的十五号。时间不长，这个可怜的孩子，要是我没记错，他是属兔的，今年才四十多岁呀、啊，对吧？您老的记性真好，他今年正好是四十四岁。他是怎么死的？他死的很突然，我们正在调查。他是被人害死的。现在证据还不足。两个月以前啊，他大女儿死了。我们正在调查的时候，结果他又……等等。你说的是阿军亲生的，还是先前收养的那个女儿？大妈，您连这个都知道啊？是，是收养的那个。我们正在查他女儿是怎么死的时候，突然曾文军又被车撞了，送到医院以后也死了。这次我们来呢，就是想了解一下他过去的事儿，看能不能从中找出一些线索。你们想知道什么呢？想知道一下
。曾文君在镇上还有没有什么亲戚啊、朋友？没有了，什么人都没有了。那和他们家比较好的街坊邻居总还有吧？要说好，那恐怕就得说是老罗家了。阿军差点嫁给老罗的儿子呢。那这个老罗在吗？去年也死了。那他儿子呢？他家老大还在，老二早就不在镇上了。听说在外边做了什么大官儿。那这个阿军是准备嫁给老大呢，还是嫁给老二呢？老二，叫什么？小石头。大名呢？叫罗。什么石？罗培石。对，罗培石。大妈，您跟我们说说，呃，阿军和小石头的事儿。他们两个，在小学、中学都是同学，两家住的也不远。父亲也挺喜欢小石头那孩子的。他们两个学习都挺好，都考上了大学。阿军考上了师范学院，对，师范学院。裴氏考的是冰岛大学，听他妈说啊，两个人的学校离得还不远儿。那时候啊，阿军已经长成个漂亮的大姑娘了，裴氏呢，长得也是高高大大的。镇上的人呢、啊，都知道他们俩好，两家也认了这层关系。那年暑假回来，大伙串多着，就把他俩的事儿给定了。他俩还去小照相馆照了一张相呢，照了照片。是啊。那后来呢？后来他们怎么样了？后来，后来就到了大学毕业那一年，就要毕业了。突然有一天，阿军从学校回来了，一回来就把自己关在屋子里哭。他妈怎么叫也叫不开门，就跑来找我。罗培石变心了，可不是怎么的。他妈来找我，让我给想办法。我就跟他一块儿先找到罗家。老罗说，培石没回来呀，说是出去实习去了。老罗一听这事儿啊，也跟大伙一块儿去劝阿军。那他说了没有？为什么？一开始啊。还是光哭不说，后来才说，他犯了错。我问他，犯了什么错？他说，他怀上孩子了。父亲一听啊，就晕过去了。像父亲这样的人家，在镇上好几辈儿了，性子人缘儿，没人说过不好。我跟他认识几十年了，就见他发过那么一次火。我寻思着，阿军是我看着长大的，不是那品行不端的女孩啊。我就想着，这事儿可能是小石头干的，是他吗？后来阿军也承认，是小石头的事儿。父亲和老罗商量着，趁孩子们毕业。赶紧把喜事给办了。老罗还找人把新房子都给他们收拾好了，就等小石头回来了。他回来了，回来了，可是他，他变心了，说什么也不要阿俊了。为什么？哎，到底为什么？我和凤琴都不知道。后来过了好些年。老罗才断断续续地说：“小石头已经喜欢上另一个姑娘了，是个学医的。”嘿，这趟可真没白跑，一下把罗培石给挖出来了。可别太乐观，还有事儿呢。还有什么事儿？他要是不承认呢？咱有人证啊，怕他什么？嗨，咱们呀，最好还是找到点确实的证据更妥。哎呦，这证据我可难找。曾文君的母亲都已经去世了，连他家的房子都卖了，还能有什么证据？哎，我阿婆不是说，她跟曾文君当年有一张订婚照吗？都隔了这么多年了
，我看这张照片啊，都不一定在。他镇上不是还一个哥吗？闺女，不吃是吧？不吃，吃吧。不吃啊？啊？你看清了啊？我们吃的跟你一样，都是盒饭。你这跟我们已经耗了一天了，你觉得有意思吗？啊？丁队，小队队招了，说什么？他说他们准备和大棒槌那一伙再火拼一次。啊？什么地方？什么地点？这些他一概不知道。他说只有麻痕自己知道。考清楚了没有？行，我知道。好，好。啊！我说了吧，你嘴硬啊，有嘴软的。我们知道，你是不是要找大棒槌啊？啊？什么时间？什么地点？你跟大棒槌有仇，你告诉我们，我们替你把他办了。我看你们之间这些恩怨呀，也该一了百了了。你现在已经折进来了，你总不能让他在外头收拾你那些兄弟吧？你们把我给放出去，我把他给你们找出来。行啊你啊，跟我玩心眼啊咱们镇上想统一规划一下，这两位同志想来测量一下，好、哦，那好事儿啊！<笑>来来，二位快请进，哎，请进。来来来，还真漂亮！哎，别客气，哎，您坐，先坐。哎哎，好嘞好嘞。老嫂，哎哎，二位快坐哎，先坐，谁？来，来，我我们先开始，那你们聊你们的，好，我们干我们的。行，你们忙着，抓紧时间。呃，我们先从这儿开始，好吧？来来来，哎。你坐，哎好，罗嫂，哎，裴石最近还来信儿了？哎呀，他忙着呢。啊，听说裴石现在是大干部了啊，从小就给他哥有出息，说走就走，一点都不恋家。就是在镇上，他就数着裴石有出息，进步快啊！说了个好媳妇儿吗？都说呀，大树底下好乘凉，这都是上几辈子的老话了。哎，听说裴石他老丈人是省里的高级干部，到底是谁呀、啊？你听说过林汉东这个名字吗？有点耳熟，是原先的林副省长。裴石的老丈人是副省长、啊，那是先前了。现在呀，老头子离休了，在家享清福。哦，这小子啊，可以帮咱们把大棒子找回来。他敢告吗？我觉得咱们可以试一试，起码是一条线。我就怕
，没把大棒槌找出来，连麻绳也丢了。我们可以安排人二十四小时跟着他。那，行，你去办吧。好，哎，嗯，我说这个大川还没睡醒呢啊。嗨，我安排他蹲坑去了。小鹿呢？两天也没露面了。昨晚我去他们家了，孩子发烧还挺厉害，我得走了啊。笑得满脸都是褶子，估计收获不小吧？啊！哎，我们这回发现了谁？发现谁了？你啊，连做梦都不会想不到。看，罗飞石，怎么会是他呀、啊？安杰，你听我说啊，你把手续办好以后，马上去找冯馆长。对对。没问题。哼，我看这回姓高的还有什么可说的？他要敢再不打款，我马上就让他喝西北风去。好，好，好，我恭候你的佳音啊。就这样。你说这叫什么事儿？嗯，刚交上赔付没两天，这翻过来我要去弄他。早知道这样，我这不是没事找事儿吗？哎，你这话什么意思啊？弄半天我和大川这趟白跑了。哎，要我说啊，咱们还是先回处理汇报一下，看看处理的意思。咱们这趟可是私自调查，搞得不好，咱们得吃不了兜着走。你们俩呀、啊，要觉着别扭。啊！你们俩撤出去。你跟他是朋友，我跟他不是。你怕局里找别扭，我不怕，我整他。我不是怕，我只是觉得按程序来保险。赵龙，当初弄潘玉的时候，我也没见你犹豫啊。怎么一说现在罗飞石，你就打蔫啊？这个，潘玉跟他不一样。潘玉什么人？整个一花贼。这罗飞石啊，给我印象还真挺好。哎呦，哎呦，赵龙，现如今这人呐，你跟他交往两次，你就能看透他。哎呦，那丁兆龙你本事算大了。我说要不然这样啊，先别向处理汇报，我先私下里接触接触他，看看他有什么反应。如果他要是一种巧合的话，那咱就算了，抬抬手放了。啊，如果他真要有嫌疑的话，那就当我不认识他。你说呢？我看这样行。赵龙，嗯，我可提醒你啊，这事儿你可不能有私心。嗯，放心吧，大姐啊。哎，你身上还有多少钱？差不多五百吧。够了。干什么？请客呀、啊。上次罗飞石我还没请过他呢。客气。<笑>那你让他进来吧。好吧。喂，师傅。哎呀，是你呀、啊。嗯，啊，等一下。哎，请进。嗯。哎，你说，你说，哎，啊
啊，准备办个马场，好事儿吗？那是，啊，哎，我不入你们的股，你们准备投资多少钱？哎，不就几百万吗？这样吧，这个项目我要了，好不好？哎，你就甭客气了，给朋友们预备个玩的地方，消遣消遣嘛。哎，行，好，先先这样啊，我这还有事儿。咱们再联系啊！好嘞，怎么样？嗯，罗总啊，哎，小丁，生意做的挺大啊！哎，瞎忙瞎忙。<笑>哎，你最近又忙什么案子没有？没什么案子，这不专门过来请你吃顿饭吗？嗨，吃顿饭打个电话就行了呗。我正好路过这儿，嗯，顺便上来看看你。<笑>来，哎。你前日子办的案子，怎么已经破了？没有，撤了。哦，撤了啊？怎么回事呢？那是？哎呀，没线索呗，瞎忙活。哦，那你，我不懂你们的规矩啊。嗯，不，那照你的意思就是。那案子已经彻底了结了，是吧？嗯，算是吧。这不是没线索吗？那就搁这儿。哦。怎么样，罗总，可不可以闪光啊？哎呀，咱们之前还谈什么闪光不闪光？要说吃饭啊，这顿饭得我请你啊！<笑>我请你啊！就这么说定了啊！明天中午。呃，就对面吧，朝江村。行啊，不见不散。好，再见。好嘞，慢走啊，不远送了。闲着没事干，就想出来找一工作。哦，是这事儿啊？你看看，你倒要是能安排的话，帮着安排一下。没事儿，这孩子挺能吃苦的，干什么不要紧。行，这事儿我给你惦记着，等以后有什么合适的机会，我尽量给你安排好。来来来，那我先谢谢你啊。哎，别客气。罗总啊，听你这口音，是咱本市人吧？离这不远，临海县的。临海县，嗯，去过。大前年，我们去那儿救过一个被拐卖的妇女，还去卢桥镇救过两个四川籍的姑娘。卢桥镇啊，我就是镇上的呀。我们在那镇上住过两天呢，对那还挺熟的。我住镇南头。哎，你倒是打听老罗家，没有不认识。哎呀，老罗家，知道知道知道，那个镇南头那个一拐弯过来第一家那个住了一个姓罗的，叫罗培什么？罗培文。怎么着？我哥哥。是你哥哥？哎呦，这你说这，我们还在他们家吃过饭。嗯。你好像不是去那儿解救我嫂子去了吧？<笑>你这这话说的。哎，罗总啊，你现在还经常回去吗？有时候逢年过节的吧，回去看看去。平常不是忙吗？<笑>我们前段时间搞了一个案子，嗯，这个案子，这人就是卢桥镇的，弄不好这人你都认识。谁呀、啊？一个女的，叫曾文君。文君？哎。听你这口气，你真认识，而且还挺熟。啊，我们原来是同学，上大学以后就分手了，这些年一直没他的消息
，到底怎么回事？哎，死了，死了，就前两天，你你真不知道啊？我们俩有二十年没见面了，嗯，抽这个，嗯。怎么他也住在市里头？嗨，他一直住在咱们市里头。哎呀，这个人呢、啊，命挺惨的。你说他这样的话，前两天他女儿也莫名其妙死了。他女儿？这这这真是。我呀，嗯，其实一直在找他。不是去年回家的时候吧，还跟乡下打听过他，哪家也不知道他下落。你说这，这这这怎么，怎么一下子？哎呀，这两代人这是，这人生的事儿，说回来，你你一直抓这案子呢？啊。哎呀，这世界太小了，我们现在弄这案子跟你还有点关系啊！<笑>你刚才不是说那个这案子已经撤了吗？是啊，要不然现在他有机会请你吃饭呢。哎，你跟我们刘局不是挺熟的吗？有机会你见着他念叨念叨，跟他说让他把这案子恢复了。甭管怎么说，这案子也是你一熟人啊，是吧？嗯、咱不能就这么搁下，对不对？好，来来。